Друзья, всем привет! Итак, сегодня Верховная Рада отправила Разумкова в отставку. Почему я считаю это переломным моментом? Потому что теперь а, руководить Верховной Радой будет фунт. Чистый фунт, который находится на зарплате Офиса Президента. Более того, он не просто на зарплате Офиса Президента, он оказывается еще и когда-то играл в одном КВН вместе с Зеленским. Еще раз, в очередной раз мы убедились в том, что Зеленский нарушает свои обещания. Он обещал не приводить кумовьев, друзей к власти, как это красиво ролики он когда-то записывал. И это все оказалось большой ложью, как и любое его другое обещание. Но куда интереснее было сегодня наблюдать, как некоторые слуги народа соревнуются между собой, кто больше вылежит задницу офису президента, кто больше макнет Разумкова во время его выступления для того, чтобы перед офисом президента похвалиться, мол, Владимир Александрович, мы видите, как за вас отстаивали. И это было, конечно, максимально унизительно наблюдать за просто вот этими бесхребетными, беспринципными существами, которые между собой соревновались. Сейчас покажу вам одного из народных депутатов, Владимир Неклюдов, который когда-то в стельку накидывался и шел в караоке петь. Вот этот депутат решил задать вопрос Разумкову. Все мы, конечно, в зале посмеялись, формулировки с глубины мысли народного депутата. Это чтобы вы понимали, кто пришли кто пришел глобально к власти. И дальше мы продолжим. Александр Ильич, Владимир Клюдов, фракция «Слуга народу». У меня на вас запитание. Вы сказали про Украину мрии, которую вы хотите побудувати. У меня на вас такое запитание. Чи бывает Украина мрии, когда вы, будучи, и сейчас есть главой Верховной Ради, будучи спикером, неодноразово, когда чули, когда коллеги от всей фракции, от всей, ображали, Президента, депутатів, ви мали реагувати, робити їм зауваження, в, 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 вмикати мікрофон. Але жодного разу ви не зробили жодного зауваження, не припинили ці е, порушення і таким чином сприяли, сприяли порушенню регламенту. Чому ви жодного разу не вжили заходи щодо порушень регламенту? Таке запитання. Дякую так. за гарно сформульоване питання Владимиру Михайловичу. А, тому що свобода слова в нас є і в парламенті, і поза, поза його межами. І свобода думки також буде залишатися. Навіть коли колеги із цієї фракції, і з інших, м'яко кажучи, не завжди коректно висловлювались і по мені. Але це їх позиція. Я нормально ставлюся до критики. І вам це раджу. Допомагає рухатися і йти далі. Ефективно. И выправлять свои помилки, если они у вас есть, а есть они у каждого. Смех ответить? Дякую. Конечно, большой сюрприз со временем стал узнавать этих народных депутатов, потому что те лица, те глаза, которые во время выборов были, те люди, которые сейчас себя проявили, стали все чисто шкурные, ради шкурняка, ради денег действовать. Это, конечно, большая ошибка выбора людей, тех самых же слуг народа. Во время сегодняшнего заседания мне посчастливилась возможность как кандидату на пост главы Верховной Рады выступить. Единственное, что я хочу вам сказать, пане Ермак и пане Зеленский, от имени украинцев, что вы брехун, узурпатор и зрадник. К сожалению, у меня мало бывает такой возможности выступить в Верховной Раде. Я воспользовался этим моментом для того, чтобы выйти к трибуне и еще раз сказать все, что я думаю о Зеленском, все, что я думаю о режиме Зеленского, о том, как он вводит диктатуру, как он предал людей, как он солгал людям. И эти каналы, олигархические каналы, которые никогда практически не, по, не показывают подобную риторику, они вынуждены были транслировали заседание Верховной Рады. И показали, собственно, эту позицию, что меня сильно порадовало, потому что Офис Президента прикладывает максимум усилий для того, чтобы э, критика Зеленского и Ермака абсолютно нигде не звучала. Э, интересно то, к чему это приведет, эта история с э, заменой спикера Верховной Рады, потому что... Все-таки парламент на, до сегодняшнего дня был неким последним оплотом. 
а, местом, где это было место, хотя бы хоть чуть-чуть существовала система противовеса Офису Президента, где приходилось считаться с мнением депутатов. Конечно, тяжело сказать, что кто-то считался с мнением слуг народа, потому что их просто держат за стадо, которому платят и заказывают песню. Но, тем не менее, хоть что-то существовало. Сейчас я понимаю, что с приходом нового спикера тяжело будет даже выступить, потому что любая критика Зеленского и Ермака будет пресекаться выключением микрофона. Поэтому ожидать, что дальше в парламенте будет существовать какое-то альтернативное мнение, его смогут высказывать, это, конечно, я искренне в этом сомневаюсь. Ровно так же, как и... В принципе, что кто-то из дальше народных депутатов начнет, возможно, в чем-то еще проявлять свою позицию. Интересный момент, что те народные депутаты, которые сегодня не проголосовали за отставку Разумкова, им до конца года лишили, их лишили зарплаты в конвертах. Офис президента так пытается приручить народных депутатов, чтобы все полностью были послушны. Не будешь голосовать, не будешь получать деньги в конвертах. Интересный, конечно, подход, насколько удастся сильно так их всех держать, потому что рано или поздно найдутся люди, которые этим же продажным депутатам будут платить больше. Но меня больше интересует то, 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 что как узурпируется на сегодня власть и к чему это может привести. Потому что я для себя понимаю, что единственный возможный способ а, смести это быдло, быдло, которое управляет нашей страной, а, это будет революция. Единственный способ их смести, это выйти на улицу, выйти на площадь и сказать, Этому закомплексованному карлику нет. Мы устали от твоего режима, мы устали от твоей диктатуры. Я знаю, что я готов это сделать. Я знаю, что есть некоторые народные депутаты, которые тоже к этому придут. Я предполагаю, что другие народные депутаты рано или поздно к этому придут. Более того, я читаю комментарии и понимаю, что многие из вас тоже готовы будут выйти на улицу и рано или поздно сказать Зеленскому «нет». Поэтому, конечно, не хотелось бы к, прийти к подобному исходу, когда нужно будет выносить этих всех придурков. Но если Зеленский не успокоится, он не продолжит уничтожать нашу страну, уничтожать абсолютно все государственные институции, уничтожать людей, то, конечно, это будет единственный выход. Завтра мой любимый день, это пятница, когда Верховная Рада голосует мои запыты к Зеленскому. Поэтому я обязательно завтра выйду в эфир, расскажу про эти запыты и обязательно их покажу. До завтра!